von Fears to Fathom. Ähm, wir spielen heute die Episode Norwood Hitchhack. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Die Episode gibt es sogar in Deutsch. Und ähm, worum es genau dabei geht, erfahrt ihr jetzt gleich im Video. Setzt die Kopfhörer auf, macht die Lichter aus und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ah ja. Fears to Fathom. Episode 2, Norwood Hitchhike. 16. Juni. Das ist mir passiert, als ich 19 war. Ich bin jetzt etwas älter als 21. Ich kann mich an das noch sehr klar erinnern, weil ich mich so gefürchtet hatte. Zuerst traute ich mich nicht, diese Geschichte im Internet zu erzählen. Aber vielleicht hilft es, sie zu teilen. Auch wenn nur ein wenig. Ich bin einer dieser Typen, die Game Conventions liebt. Wenn ich die Möglichkeit habe, gehe ich zu jedem Event. Manchmal traf ich sogar ein paar meiner Online-Freunde. Meine Eltern waren nicht sonderlich begeistert von der Idee, dass ich auf einer Autobahn fahre. Aber ein Flugzeugticket wäre zu teuer gewesen. Das Event, an dem ich teilgenommen hatte, lief großartig. Und nur war der Tag gekommen, um nach Hause zu fahren. Als ich losgefahren bin, bemerkte ich jedoch, dass der Verkehr schrecklich war. Ich entschied mich, den längeren Weg zu nehmen, um den Verkehr zu umfahren. Die Fahrt dauerte etwas über zwölf Stunden. Ach du liebe Zeit. Oh. Ach stimmt, wir müssen ja selber fahren. Katastrophe. Ich gebe mir Mühe, nicht alles über den Haufen zu fahren. Aber die Steuerung, was fahren angeht, sind immer ziemlich schwierig. Ich habe es ja. Dann mal kurz stehen. Man liest nicht, während man fährt. Was haben wir denn hier? Können wir das andere erstmal lesen? Fahr doch vorbei, du Idiot! Ist genug Platz auf der Straße, du Depp. Ähm. Message, der du hast angerufen? Ja, ich glaube, ich gehe zu dieser Convention. Darf ich dein Auto für fünf Tage ausbauen? Bitte. Mit wem? Aiden. Dieser Internetfreund. Er ist ein netter Typ. Nein, du wirst nicht stehen, stehen schon allein fahren. Gut. Ich habe mich schon entschieden. Ich werde dich fahren. Ich werde dich fahren. Wieso verstehst du nichts? Lass uns reden, wenn ich nach Hause komme. Fahr vorsichtig, vergiss mich nicht anzurufen. Alles klar, Papa, Aiden, Williams, bla bla, noch etwas. Ich fahre jetzt. Fahr vorsichtig. Holly. So, dann haben wir jetzt hier den Aiden Williams Discord. Wir haben die als U. Oh. Mal sehen, ob ich das Auto bekomme. Ich sag dir Bescheid, wenn wir werde endlich mit Milo spazieren gehen. Lol. Okay, lol. Okay, der Plan steht. Auf jeden. Warte, du bekommst das Auto? Yep. Big Girl. Bist du sicher, dass ich nicht kommen kann? Ich werde das Skateboard mitnehmen. Hab dort einen coolen Skaterpark in der Nähe. Klingt lustig. Discord. Wo bist du? Was da? Ich sehe dich nicht. Pfirsich, Shirt? Es macht Spaß. Ich hatte eine gute Zeit. Danke für deine Teilnahme. Nochmal, du bist dir sicher, dass du den ganzen Weg zurückfährst? Ich habe doch jetzt eh keine Wahl, oder? Hätte morgen früh fahren können. Okay, ruf mich an, wenn du in deiner Höhle zurück bist. Okay, Papa. Nicht sicher, ob es in diesem Laden sein wird. Äh, noch nicht. Nicht sicher, ob es dieses Leben sein wird. Was meinst? Stecken geblieben im großen, größten Stau des ganzen Landes. Stimme heute los. Mies. Hier ist es auch nicht so gut. Ich glaube, es sind die Leute von der Convention. Es reicht. Ich nehme eine andere Strecke. Du musst tun, was du tun musst. Ja, das muss ich wohl. Wer hat denn hier gehupt, welcher Idiot? Man liest nun mal keine SMS, während man fährt. Muss ich dir uns hat er genug grad, ähm, Platz gehabt, um auszuweichen. Um auf den Senkel zu gehen hier. Ich gebe mir Mühe, so gut wie möglich zu fahren. Das ist nicht einfach, aber wir schaffen das schon. Brauchen wir eben ein bisschen länger, das ist ja egal. Besser so, wie wenn wir einen Unfall machen. Ich war besser wie du, Depp. Du brauchst mir gar nicht die Sicht versperren, indem du so ein helles Licht anmachst.
Was denn jetzt schon wieder? Wo bist du? Noch etwa sechs Stunden von der Stadt entfernt. Ich stecke im Stau. Hm. Ich hätte so besser die Wahrheit sagen sollen, ha? Huh? War gut. Na toll, jetzt alles Hank und alle. Nein, 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 Ach, Dad, er geht mir nicht auf den Sack. Ich hab dir ja gesagt, dass du diesen Flut nehmen sollst. Also, ja, ja. Jetzt bin ich schon mal auf der Straße, jetzt kann ich auch nicht mehr zurück. Dann wollen immer, dass man verantwortungsbewusst fährt, aber schreiben dir eine SMS, während du Auto fährst. Das ist doch wohl nicht wahr. Oh, eine üble Kurve kommt jetzt. Dad, hör auf, ich kann nicht sehen, Mann, verdammt normal. Deine blöde Schreiberei hier. Tolle Eltern sind das. Die lieber, wenn das Kind ein Auto macht, die SMS liest. Oh Gott, da ist jemand im Wald, ich hab's genau gesehen. Okay. Hoffen wir mal, dass es passt. Oh, was will denn der jetzt schon wieder? Heute oh, ist es für Spiel, wenn du zurück bist. Hoffentlich geht es dir gut. Ja, mir würde es besser gehen, wenn du mich nicht ständig anrufst, während ich Auto fahre. Oh Gott. Ich glaube, ich sollte nochmal einsteigen. Äh, ja. So kann ich mit Sicherheit nicht tanken. Das wird ja mal schlimmer. Ich probiere es mal so, vielleicht klappt es jetzt besser. Ich kann nicht einparken, das gibt's doch gar nicht. Alter, was ist das für ein Scheiß hier? Geh doch mal in das blöde Auto, du Idiot. So. Müsste doch jetzt besser aussehen, oder nicht? Du noch ein Stück vor. Ach, was leckt mich doch am Arsch, ey. Das ist voll schwer, dich hier einzupacken. Das ist voll scheiße, ey. Das hasse ich. Oder habe ich keine Geduld? Geh doch mal in das Auto! Oh, ey. Oh, ich raste gleich aus hier. Steig doch mal in das bescheuerte Auto und fahr das Auto richtig ran. Oh Gott, ich hasse sowas, ey.
So. Jetzt nein noch dran. Ja, sorry, aber ich, ähm, ja. Egal. Weiter geht's. Auch mit der linken Maus hat sie ja das. Ist okay. Wir atmen tief durch und machen weiter. Hallo, kann man mit Ihnen sprechen? Wie läuft Ihre Nacht? Er schaute mich einfach an. Ich, hallo, ich will mit dir sprechen. Wo müssen Sie hin? Er schaute mich einfach an. Idiot. Hi, äh, kann ich für 10 Dollar Säule 2 haben? Gehen Sie allein zur Brücke? Die Brücke? Die Norwood Valley Road, meine ich. Nicht viele Leute machen sich zu dieser Zeit des Jahres auf den Weg dorthin. Ja. Was denn jetzt? Wieso hängt jetzt der Text? Ach, hier unten muss ich drücken. Oh, ich hab den schon wieder Bug. Seien Sie vorsichtig. Was meinen Sie? Seit einem Jahrzehnt sind hier draußen viele Leute verschwunden. Und Leute, die die Vermissten gesucht haben, sind nie wieder heimgekehrt. Die Ortsansässigen sagen, dass das Norwood Valley Monster sie in Stücke gerissen hat und anschließend in die Bäume gehangen hat. Naja, danke fürs Benzin. So, was wäre jetzt der jetzt schon wieder von mir? Holly? Mom. Nervst. Und noch eine Sache. Was denn jetzt noch? Wenn Sie eine Frau in einem weißen oder blauen Kleid sehen, die eine Mitfahrgelegenheit sucht. Ja. Halten Sie nicht an. Fahren Sie so schnell, wie Sie können. Wer ist sie? Manche sagen, dass sie bei einem Autounfall in der Nacht ihres Abschlussballs gestorben ist. Andere sagen, sie wollte Rache nehmen, nachdem sie dort... Und dem man sich dort an sie vergangen hatte und sie getötet wurde. Wer dem auch sei. Sie will Blut sehen. Was auch immer sie tun, nehmen sie niemals, niemals, unter keinen Umständen, einen Tramper mit. Diese Leute auf den Straßen, die ihre Daumen ausstrecken, sind nicht das, wonach sie aussehen, gnädige Dame. Die sind nicht so. Okay. Wenn du das sagst. Jetzt schon wieder. Ich weiß nicht, ob du so spät einen Laden findest, aber wir haben kein Hundefutter mehr. Kannst du was für mich mit Meile holen? Ich zahle es dir zurück. Natürlich. Den Arm muss er nicht verhungern lassen. Ja. Einmal Hundefutter bitte. Bezahlen. Das macht dann 5 Dollar, junge Dame. Das geht aber noch. Ich habe hier so einen Sack Hundefutter, das ist nicht so teuer. passen. Ah, danke. Ich 
Ich habe den Tank aufgeführt und bin wieder losgefahren. Kann man das nicht vielleicht doch... Wie anders da reinlegen? War da morsch. Na dann, fahren wir mal los. Ich hoffe, wir kommen halt zu Hause an. Wenn du auf der Straße bist, realisierst du eine Sache. Ja, was denn? Monster existieren wirklich. Ach, tatsächlich. Und jeder andere von denen schaut aus wie du und ich. Oh, Mom. Oh, meine Maus, ey. Die verzieht sich immer. Hallo, ich sehe nichts. Auto? Hallo? Jetzt geht's wieder. Auch oh, passen sich meine Maus jetzt sehr verziert, sonst sehe ich hier nämlich nicht mehr. los. Hallo Licht, bleibst du vielleicht mal an? Ich sehe nichts. Hallo, ich sehe nichts mehr. Wenn ich jetzt in ein Auto rase, dann ist aber... Alles zu spät. Ich versuche schemenhaft einfach zu fahren. Ich sehe überhaupt gar nichts, ne? Das Licht geht wieder. Ganz so schlecht fahre ich dann auch nicht. Das geht schon. Sag ihm noch, so schlecht fahre ich gar nicht und jetzt passiert schon Unglück. Okay, ich bin wieder auf der Straße. Nichts passiert. Wir leben noch. Wir sind auf der Brücke. Das ist nicht gut. Wir sollten hier eigentlich nicht lang fahren. Nur schwach was erkennen. Boah, ey, ohne scheiß Licht, wo bist du? Ich kann nur ganz leicht schämen auf die Straße sehen. Jetzt geht's wieder. Hey, wo bin ich hier bloß gelandet, 
ey. Hier fährt doch keine Sau mehr lang. Da steht ein Auto. Oh, ein Häschen. Oh Gott, ich höre was. Das hört sich echt nicht gut an. Das ist kein Auto. Das war irgendwie sehr komisch. Oh oh. Die Straße wurde von zwei großen Baumstämmen blockiert. Oh, scheiße, ey. Wer steigt denn da aus? Hat schwarz ausgesehen, als hätte jemand sich abschieben. Zu dem Zeitpunkt habe ich mir nichts dabei gedacht, ja. Hallo? Oh, fahr schon los, du Scheißkarre. Das Auto wollte nicht mehr starten. Ich hätte jetzt ernst. Bist du Scheißding. Oh, oh, es qualmt. Und so bin ich mitten nirgendwo gelandet. Ohne Netz für mein Handy. Schön. Ich sage nicht, dass ich glaube, was für eine Kacke der Tankstellenangestellte sagte. Ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich mich wohl gefühlt habe. Hm. Ich finde nicht, dass ich das an wie eine Horrorgeschichte, aber... Aber in meinem Leben, ganz in Leben wurde mir gesagt, nicht bei fremden Leuten mitzufahren. Ja, das ist doch besser so. Aber zu diesem Zeitpunkt hatte ich keine Wahl. Es hat mir Angst gemacht, darüber nachzudenken, wie lange jemand brauchen würde, um vorbeizukommen. Nachricht gehabt hier. Überraschenderweise gab es Hunde bei der Tankstelle. Das Geld musst du mir nicht zurückgeben. Es ist nicht abgelaufen, oder? Doch, vor drei Jahren. 22.23 Uhr. Oh, ich krieg Gänsehaut. Wird richtig kalt. Puh. Ich habe ein Auto näher kommen sehen. Du Arschloch, spinnst du? Entschuldigung. Fährt der mich mit über den Haufen, Idiot? Ja, das pure Böse, wirklich. Ich, ich konnte nicht verstehen, wie jemand einem anderen Menschen so gestrandet lassen kann. Ich gehe hier rein, das ist mir zu unheimlich. Kommt jetzt der Retter in der Not? Hallo. Da kommt jemand. Hallo. Halt, stehen bleiben. Hey! Oh, der bleibt stehen. Das ist so gruselig, gerade kriege ich Gänsehaut ohne Scheiß. Du bist das Mädchen von der Tankstelle. Danke fürs Anhalten. Was willst du hier draußen tun? Ich glaube, dass mein Wagen gerade den Geist aufgegeben hat. Ich kann keine Hilfe rufen, mir ist kein Empfang. Kann ich mitfahren? Wohin fährst du? Wo die Straße hoch? Nur der nächste Stopp, wo ich Hilfe rufen kann. Ich steig ein. Vielen Dank. Könntest du warten, bis ich mein Zeug geholt habe? 
Beeile dich. Schmeiß es einfach nach hinten. Ich werde nicht lange hier sein. richtig komisch, das sagen auch andere. Wenn man schräg läuft, ist man schnell, wenn man gerade ausläuft. habe ich nie verstanden, die, Schema die Thematik, äh, dieses Dings hier. So, weiter. Lieber schräg laufen, dann ein paar schneller. ein bisschen komisch, außer dann bin ich schneller. Das war's, ne? Ich beeilen. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich bin fertig. Na endlich. Spring rein. Beeil dich. Musst du mir nicht zweimal sagen. Ist das unsere Handtasche? Du willst mir also nicht sagen, wer du bist, oder? Oder wo du hin möchtest. Ich bin nach Hause gefahren. Das Stück Schrott ist bei mir kaputt gegangen. Oh, ich habe gelogen, ne? Was? Jason? Was? Ich heiße Jason. Ich bin Holly. Du hast wirklich Glück, dass ich heut, heute Nacht in dieser Seite der Stadt sein musste. Ich muss schon sagen, du bist eine mutige junge Frau. Wieso? Hast du irgendeine Ahnung, was mit deinem Auto da hinten passiert ist? Äh, es ist ein altes Auto. Ich denke, es lag an der Batterie. Das ist es? Ich denke schon. Gänsehaut gerade. Boah. Da läuft gerade eiskalt den Rücken runter. Also, was denkst du über das, was er dir damals an der Tankstelle gesagt hat? Er hat mir wirklich Angst gemacht. Interessant. Der Idiot erzählt das jedem, der ihr herreist. Ich muss das drehen, ja. Ach, da war nicht. Ich muss was anderes machen. Gott, zum Kalle. Ich muss das drehen, das geht auch irgendwie nicht. Drücke den Gemos, das passiert nichts. Ich hoffe, das soll so sein. Hm. Also ist das wahr? Was? Das Monster? Ich selbst habe es nie gesehen, aber das sind. 
da sind ein paar Dinge. Und ich befürchte, das Kaputtgehen deines Autos könnte eins von ihnen sein. Hey, hör zu. Ich möchte nicht wie dieser Idiot klingen, aber merkt ihr, dass wenn du sie nicht störst, wirst du auch nicht gestört. Mhm. Was weißt du noch, was ich nicht weiß? Es tut mir leid, dass ich mich vor ihnen wie ein Trottel dir gegenüber verhalten habe. Ich art nichts so mit Menschen. Okay. Okay. Er hat es mit Menschen mit mir auch nicht, wa? Ich glaube, ich richtig gerne, dass mir so kalt, ey. Mein Herz muss auch kalt langsam. 0 Uhr 8. Nachdem wir kurz gesprochen hatten, ließ er mich bei einem Motel aussteigen. Anscheinend haben sie Pannenhilfe angeboten, aber ich dachte mir, dass ich auch gleich eine Pause vertragen könnte. Sei vorsichtig, dort draußen sind alle Arten von Menschen, sagte er im ernsthaften Ton, bevor er ging. So ein Schwein gab das ja nicht so ein Aus, ha? die gruseligsten Vibes vorstellbar verbreitet. Mädel, brauchst du ein Zimmer für die Nacht? Äh, ja, ich werde nur für ein paar Stunden hier sein. 40 Dollar für ein Einzelzimmer. Nur Bargeld. Ganz schön teuer, oder? Für ein paar Stunden, oder ist das günstig? Ich weiß gar nicht. Raum Nummer 9, direkt hier drüben. Hier lieber das Auto. 90 Dollar. Tommy wird sich im Laufe des nächsten Morgens darum kümmern. Okay. Gut. Ich werde Tommy Bescheid geben. Und noch eine letzte Sache. Versucht die anderen Gäste nicht zu wecken. Sie würden nicht gut darauf reagieren. Kann man das jetzt schon mitnehmen? Ne, noch nicht, okay. Wo bist du jetzt? Wieso hebst du nicht ab? Was meinst du mit anderer Strecke? Achso, das ging nicht durch, weil wir keinen Empfang hatten. Vielleicht muss ich heute Nacht in einem Hotel übernachten. Hat sie noch was anderes geschrieben? Ne. Zimmer Nummer 9. Drin war es schön warm. Ich habe es nicht gebraucht. Keine Matratze, das ist ein geiler Service. Oh mein Gott. Das ist wo ich meine Klappe nicht halten kann. Du. Was machst du hier? Du hast mir echt Angst eingejagt. <lacht> Wer bist du? Ich bin Tommy. Vom Zimmerservice. Hier beim Roadway Hotel. Dem schönsten Zwischenstopp in Norwood. Was hast du da drin gemacht? Du weißt schon. Sachen geputzt. Der Typ am Empfang hat mir dieses Zimmer gegeben. <lacht> hey, 
ich muss dich darum bitten, rauszugehen, während ich das Zimmer mache. Ich nehme nur meine Sachen. Kann man sich nicht so, so einen Rolldingswagen hier nehmen? Oh! oh. <lacht> Ist fertig, du Klabauter Mann? Ich habe mit Joe über die ganze Situation gesprochen. <lacht> Was ist falsch mit diesen Leuten? Gnade, Gnade, Gnade. Aber mach dir keine Sorgen. Hier ist es sicher. Ich hole dein Auto. Und das Telefon des Zimmers funktioniert nicht. Wenn du irgendwas brauchst, frag einfach beim Empfang nach. Wir haben versucht, es zu reparieren, aber wir haben derzeit nicht genug Gäste, dass es sich lohnen würde. <lacht> Sie hat ja nie ganz Grinsen. Aber eine gute Nacht wünsche ich dir. Ja, mein Kram holen wir noch. Das dauert jetzt ein wenig, weil ich beeile mich. Ich schmeiß den jetzt einfach mal hier hin. So. Kamera heimlich versteckt? Nein, das nicht. Ja, mal schlafen. Die Schnauze. Leg doch auf. Was ist denn nun los? Was war das Bad? Da pinkelt einer mein Bart. <lacht> Nenne es Voraussicht, aber an diesem Ort war etwas sehr abwegig. <lacht> das das die Kaffee könnte helfen, dachte ich mir. Gibt's hier Kaffee? Ja. Nee, das sind Kaltgetränke. Ah, da scheint ein Kaffeeautomat zu sein. Ein Espresso gibt's noch. Cappuccino. Ja, ich trinke gerne Cappuccino mit rein. Okay, die Sachen helfen dir wach zu bleiben, wenn du die nimmst. Es ist 
Spiel ich abgestürzt? Oh nein, alle Spiegel verkehrt. Oh Gott. Also die Spiegel verkehrt, aber die Tastatur ist verkehrt rum. Hinten ist vorne, vorne ist hin und so. Ich gucke mir die Nachricht gleich an. Was war denn im scheiß Kaffee drin? Oh, Rückenschmerz. Ich tue ein bisschen näher ran schieben. 3.18 Uhr. Ach, das bequem war ein bisschen. Ich war beruhigt. Weil? Sachen aus dem Schrank draußen liegen hier. Mich doch am Arsch, ey. Also, ich muss das ganze Spiel von vorne spielen, ne? Warte mal. Oh mein Gott, da habe ich mich gerade erschrocken. Automatisch gespeichert. Wir gucken mal, wo wir rauskommen. Alter. Ich wusste gar nicht, dass man da auch so sterben kann, wenn man da vorher in den Schrank geht, nachdem wir kurz gesprochen hatten. Dies haben mich bei meinem einem Hotel aussterben. Okay, gut, das geht noch die Szene. Ja, das kennen wir ja schon. Ich würde mal sagen... Schneiden. Ich würde mal sagen, ja, ähm... Ich, ich spiele noch mal bis zu der Stelle, wo wir eben waren und wir sehen uns dann gleich noch mal wieder. Bis gleich. Und dann bin ich auch wieder zurück im Hotelzimmer. Ja. Wir sind wortwörtlich rot. Kann ich hier raus? Ich fühle mich unsicher, rauszugehen. Ich habe es nicht gebraucht. Was mache ich aber jetzt? Schlafen wir? Ach nee, Moment mal. Ich kann ja mal. Einfach Fernsehen. Was mache ich denn jetzt? Ich kann jetzt nicht raus. Dann tötet er mich doch wieder.
packe ich in den Schrank, geht auch nicht hin. Wer ist da? Joy, vor mir empfang hier, öffne die Tür. Ne, war ich nicht. Habe ich dir nicht ausdrücklich gesagt, dass du niemanden wecken sollst? Ich habe Beschwerden. Wozu machst du diese ganzen Geräusche? Was auch immer. Sorgen Sie nur dafür, dass es nicht zu so laut ist. Ist das der Grund, weshalb deine Augen rot sind? Die können mich nicht erwähnen. Willst du mich auf den Arm nehmen? Wir haben hier keine Kaffeemaschine. Sie ist gleich da drüben. Okay, okay. Ich habe genug von euch. Verrückten Idioten. Ich dachte, wir hätten wenigstens einmal nüchterne Gäste. Aber ich schätze, ich bin hier der Verrückte. Folge mir. Ich hasse meinen Job. Hier war doch eine Kaffeemaschine. Sie war genau hier. Ich schwöre es, Joe. Die Kaffeemaschine steht genau da. Geh zurück zum Zimmer. Ich schwöre bei Gott, dass sie genau hier war. Ich sagte, du sollst gehen. Jetzt! In deinem Zimmer sollten ein paar Medikamente liegen, die dir gut tun werden. Sieh auf dem Tisch beim Fernseher nach. Ich kann auch nicht schnell laufen. Im Moment bin ich langsam egal, was ich mache. Ich weiß nicht einfach, irgendwelche Pillen, die so in so einem Hotel sind. Nimmt sie die noch nicht? Wir brauchen Wasser. Creepy gruselig, ich sag's ja. Echt creepy. Wir ab ins Bett. Das so eine gute Idee ist. Hm. Was jetzt?
Wer ist da? Bitte öffne die Tür. Ich brauche Hilfe. Hallo? Ich brauche Hilfe. Bitte öffne die Tür. Ich will nur mit dir reden. Ich spüre, dass ich kein Polizist bin. Bitte geh, ich werde die Polizei rufen. Hübsch. die Luft nicht mehr lange anhalten. Man durfte ja immer nur im weißen Bereich beim nicht im Game. Bis heute finde ich es komisch, dass der Manager die Polizei nicht verständigen wollte, weil die es dem Ruf des Motels schaden würde. Na schön. Ich glaube, dass die Stadt zu einem Kult oder Drogenring oder sogar zu etwas noch Schlimmerem gehört. Nach einer gefühlten Ewigkeit ist Tommy mit seinem Auto angekommen. Ich bin dann nie wieder auf lange Autofahrten gegangen. Ich bin danach nur noch mit dem Flugzeug geflogen. Vielleicht auch besser. Ja. Das war die zweite Episode von Fierce zu Fesseln. Oh, echt creepy. Ich muss so aufpassen, dass ich nichts sage, ne? Es war echt übel. Es ist mal trotzdem noch umgepegelt, weil ja mit das Mikrofon auch Hintergrundgeräusche aufnimmt. Aber solange man halt nicht in den gelben Bereich ist, geht's halt noch. Boah, das ist echt, ey. Ich, ähm, hätte es noch länger gedauert, ich hätte länger, glaube ich, nicht den Mund halten können. Das war echt, ey, krass. Aber es war echt gut. Und die Tatsache, dass die Sachen ja wirklich mal jemandem passiert sind, macht es noch viel gruseliger, finde ich. Ja, ähm, wie gesagt, das war's mit der zweiten Episode. Ich, ich hoffe, euch, euch hat es gefallen. Ich bin immer noch sprachlos. Ähm, ja, und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und dann lasst, wenn ihr mir gerne einen Daumen nach oben 
Und wenn es euch nicht gefallen hat, einen Daumen nach unten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.